और फ्रेंड देखें जी ये पी हमारे पास आया है और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसका जो डिस्प्ले है वो सही नहीं आ रहा है और इसके अलावा इस पर रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा तो देखें मेरे पास ये यूनिवर्सल रिमोट है तो इसको मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखते हैं देखें मैं अभी इसमें इलेक्ट्रिक लगाता हूँ और इसकी स्क्रीन को देखिएगा कैसे काम करती है तो देखें जी ये इसकी लाइट्स आई और ये कुछ हिस्सा इसका जलता है बाकी का इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसके अलावा मैंने रिमोट सेट करने की इस पर बहुत कोशिश की है चूँकि यूनिवर्सल रिमोट है रिमोट है तो फिर ये भी काम नहीं कर रहा है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके वोल्टेजेस वगैरह चेक कर लेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज जो हैं वो हमें कितने मिलने चाहिए तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इसका जो पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन वायर है तो ये देखें जी ये ब्लैक और ब्राउन वायर पर हमें यहाँ पर आने चाहिए जी फाइव वोल्ट आने चाहिए अगर यहाँ पर फाइव वोल्ट आ रहे हैं तो फिर ये ठीक काम करेगा फिर आगे हम चेक करेंगे कि आगे क्या मसला है यहाँ पे इसके जो सेंसर है और यहाँ फिर इसका जो यहाँ पे आईसी लगा हुआ है वो तो मसला नहीं कर रहा तो यहाँ पे और ये आ रहे हैं जी थ्री पॉइंट टू फोर फाइव तो यहाँ पे वोल्टेजेस कुछ कम आ रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा आने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर किसी वजह से कम आ रहे हैं यहाँ पर देखें अगर एक कपेस्टर वगैरह लगा हुआ है ये शॉर्ट सर्किट होगा फिर भी मसला आ सकता है और यहाँ पे देखें ये आईसी लगा हुआ है तो देखें जी ये आईसी जो है वो है आ, क्या कहते हैं मैंने इसका नंबर चेक किया सेवन फोर एस सी वन सिक्स फोर डी तो ये एक जी एट बिट जो है वो सीरियल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर आईसी है जिसका काम ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आते हैं उनको यानी कि रजिस्टर करता है यहाँ पे और उसके जरिए से फिर क्या करता है उन सिग्नल्स के जरिए से यहाँ पे जितने भी ये एल लगी हुई हैं इनको ऑन और ऑफ करता है जिसके जरिए से हमें क्या होता है कि यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं अगर ये कुछ शॉर्ट सर्कट या कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है और इसके अलावा यहाँ पर देखें एक आई सेंसर लगा हुआ है अगर ये आई सेंसर भी जो है वो ख़राब है तो फिर भी जो है वो वोल्टेज को डिस्टर्ब कर सकता है और ये दोनों जो है वो काम बेहतरीन तरीके से नहीं करेंगे तो चलिए इनमें से चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ ख़राब है ताकि हम इसको रिपेयर कर सकें ऐसा करते हैं कि इस शिफ्ट रजिस्टर और आई इन दोनों में से किसी एक को चेंज करने से पहले हम ये तो कन्फर्म कर लें कि क्या हमारा जो इंडोर पी है इससे वोल्टेजेस बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे क्योंकि अगर इसमें भी प्रॉब्लम होगी तो फिर भी मसला आ सकता है या फिर इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा कोई शॉर्ट सर्कट है तो ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है तो चले इसको चेक कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ये तमाम सेटिंग की हुई है और इसको चेक करते हैं इसको मैंने इलेक्ट्रिक दी और ये अभी ऑन हो गया इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइव वोल्ट आने चाहिए तो देखते हैं जी जी बिल्कुल जी यहाँ पे फाइव वोल्ट आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फाइव वोल्ट मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंडोर पीसीबी है ये बिल्कुल ओके है तो अब हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा पार्ट चेंज कर ले पहले लेकिन आ, मैं जो अपनी तौर पर यह समझता हूँ कि ये शिफ्ट रजिस्टर आई जो है इसको हम पहले चेंज करेंगे ताकि हम इसके डिस्प्ले को ठीक कर सकें क्योंकि अगर आईआर सिर्फ ख़राब हो तो फिर ज़्यादातर डिस्प्ले बिल्कुल ठीक होता है लेकिन अब डिस्प्ले का मसला है तो फिर इसका जो हम शिफ्ट रजिस्टर आईसी पहले चेंज करते हैं उसके बाद देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको चेंज करने से पहले आपने इसके वन नंबर पिन जो है वो आपने ज़रूर देख लेनी है तो मैंने देखें यहाँ पर मार्क लगा दिया कि इसका वन पिन इस तरफ आती है तो अभी मैं आसानी से चेंज कर लूँगा और ये देखें जी नया आई भी आ चुका है अब क्या करेंगे इसको निकाल देते हैं जी और ये देखें जी ये मैंने निकाल दिया इसको अब क्या करेंगे नया ए रख के तो उसको इंस्टॉल कर देंगे अब देखें जी ये रेडी हो चुका है अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये देखें जी ये हो गया सेट अब देखें जी ये चेंज हो गया है तो इसको थोड़ा कर लेंगे जी साफ तो ताकि ये अपना काम सही करे अब इसको 
टेस्ट करने का टाइम आ चुका है तो अभी मैं इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ तो देखें और ये हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक हो गया है अब मैं इसको क्या करता हूँ कि रिमोट से चेक कर लेता हूँ तो रिमोट को हम कर लेते हैं सेट और ये जी रिमोट के साथ भी इसने काम कर लिया जी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शिफ्ट रजिस्टर आईसी था उसी में मसला था और ये बंद हो गया ओके हो गया जी